Habíamos dejado a David despegando desde Villanueva de Gallego y ahora sí, vamos a disfrutar de ese vuelo sobre los mayos de Riglos. es ahora de unos 130 km por hora y vamos a mantener siempre en todo momento mil pies o inferior sobre el, la elevación del terreno. Si sencillamente volar te cambia la perspectiva de cómo estás actuado a ver las cosas en tu vida cotidiana y esa es la primera impresión, ¿no? Y después, pues bueno, pues lo que se tienen que ir es un poco acostumbrando a, todas esa, a todo ese nuevo entorno, ¿vale? Que, que, es, eh, que te ofrece la aviación, ¿no? Normalmente cuando estamos en el suelo, básicamente estamos con dos ejes, básicamente, dos dimensiones. Y aquí tenemos la tercera, el tercer eje y eso es quizá lo que más cuesta, ¿no? Al principio. Pues mira, ahora estamos eh, ya alcanzando fuera y como puedes ver también está el curso del río Gallego que nos va a guiar prácticamente hasta nuestro destino, que va a ser el pantano de San Juan de la Peña. Esta pista de aterrizaje es Burrea, sí, Burrea de Gallego, que como ves el pueblo está un poquito al sur de la pista. Bueno, ¿me veis con las aptitudes como para coger los mandos del de avión? Por supuesto que sí. Venga, todo, todo tuyo, te explico un poquito. La palanca, pues bueno, si tiras de ella el avión tiende a subir, si empujas tiende a bajar y si giras a la izquierda el avión irá a la izquierda y si giras a la derecha el avión irá a la derecha. Con mucha suavidad porque es banda... Manda mucho y con lo cual tienes que hacerlo con suavidad. Ahora estamos ya prácticamente alcanzando los mayores de Riglos. Aquí hay que tener especial cuidado con los buitres porque es un sitio donde están muy cómodos, ¿no? Porque claro, despegan prácticamente desde las rocas y no tienen que aletear mucho las alas para, para coger la altura porque ellos luego la cogen a base de térmicas, ¿no? Ya estamos en el suelo, danos y salvos. Bueno, oye, un placer, gracias por este paseo, tiempo inmejorable, la compañía y las vistas, ¿eh? Pues lo mismo, lo mismo te digo, David, ha sido un placer y que sepas que tienes madera, o sea que te esperamos, ¿eh? Venga, gracias.